তাহনুন নিচে কাপড় পরা সর্ব অবস্থায় হারাম রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন আসফালা মিনাল কাবাইনি মিনাল ইজারি ফিন নার তাহনুন নিচে কাপড় চোপড় যা থাকবে এটা জাহান্নামে যাবে তো তাহনুন নিচে কাপড় চোপড় থাকলে ওই অংশ জাহান্নামে গেলে বাকিটা কি জান্নাতে থাকবে তার মানে লোকটা জাহান্নামে যাবে অতএব তাহনুন নিচে কাপড় চোপড় পরা উপরের দিক থেকে যে সমস্ত কাপড় চোপড় মানুষ পরে তো এই ধরনের কাপড় চোপড় তাহনুন নিচে গেলে সেটা লুঙ্গি হোক আপনার পায়জামা হোক প্যান্ট হোক চাদর হোক জুব্বা হোক এগুলো তাহনুন নিচে গেলে সেটা হারাম এখন নামাজের সময় অনেক ভাইকে আমরা দেখি যে প্যান্ট তারা গোটায়া তারপর নামাজ পড়েন আবার নামাজ শেষ হয়ে গেলে ওটা ছেড়ে দেন তো এর ভিত্তি কতটুকু এর উত্তর হলো যে নামাজের সময় বলে কোনো কথা নাই বরং চব্বিশ ঘন্টার জন্যই এই বিধানটি প্রযোজ্য তাহনুন নিচে কোনো কাপড় চোপড় পরা যাবে না যেগুলো শুধুমাত্র নিচ থেকেই পরা যায় উপর থেকে পরা যায় না যেমন মুজা সেটা ঠিক আছে টাকুন নিচেই থাকবে ওটা এমন কোনো প্যান্ট পায়জামা যেগুলো নিচ থেকেই শুধু পরা যায় উপর থেকে পরার সিস্টেমই নেই সেগুলো টাকুন নিচে থাকলে সমস্যা নেই এছাড়া বাকি পোশাকগুলো টাকুন নিচে যদি যায় ঝুলায়া পরানো হয় পরা হয় তাহলে সেটা হারাম আর নবী সাল্লা সাল্লামের এই নির্দেশটা নামাজের সঙ্গে প্রযোজ্য না নামাজ নামাজের বাইরে সব সময়ের জন্যই কি প্রযোজ্য এখন নামাজের সময় যারা এটাকে গোসায় রাখেন কেন গোসায় রাখেন সুনানে আবুদাউদের একটি হাদিস আসছে যে হাদিসের ভাষ্য হল যে ব্যক্তি টাকনুর নিচে কাপড় পরে মুসবিল বলা হয়েছে এটাকে সেই ব্যক্তির কোনো সালাদ কবুল হবে না এবারবন্দি কবুল হবে না তো এই যে তার কোনো নামাজ কবুল হবে না টাকনুর নিচে কাপড় থাকলে এই জন্য ওই হাদিসের কারণে অনেকেই ওইটাকে গোছায়া তারপর নামাজ পড়ান যে নামাজটা তো অন্তত কবুল হোক ওই টাইমটা তো অন্তত উপরে থাকলো অথচ এই হাদিসটির সনদকে বিশ্লেষণ করে মহাদিস নেকরামের অনেকেই বলেছেন এটি বিশুদ্ধ নয় হাদিসটি দুর্বল সূত্রে প্রমাণিত বিধায় নামাজের জন্যই শুধুমাত্র টাকনুর উপরে কাপড় গোছায় রাখা প্যান্ট গোছায় রাখা নামাজ পড়া এটা সঠিক নয় বরং আগে পরে সব সময় করা উচিত তবে যে ব্যক্তি শুধু নামাজের সময় গোছায় রাখে নামাজের পরে আবার ছেড়ে দেয় সে ব্যক্তি ওই ব্যক্তির চাইতে ভালো যে ব্যক্তি নামাজের সময়ও কি রাখে ছেড়ে দিয়ে রাখে তার চাইতে অন্তত ভালো যে ওই দশটা মিনিট পনেরোটা মিনিট অন্তত আল্লাহ নাফরমানি থেকে গুনাহের কাছ থেকে সে কি করলো বেঁচে থাকলো কিন্তু এর মানে এই না যে সে অন্যায় থেকে বেঁচে থাকলো দশ মিনিট বাঁচলো বাকি পুরো টাইমটাই সে কি হলো গুনার ভিতরেই ডুবে থাকলো বিধায় শুধু নামাজ নয় সব সময়ের জন্যই টাকনোর উপরে কাপড় পরার কাপড় রাখার সদিচ্ছা এবং সৎ সাহস থাকা উচিত যারা প্যান্ট পরেন অনেকে মনে করেন যে এটা সম্ভব না এত উপরে রাখলে প্যান্ট কেমন দেখা যাবে আলহামদুলিল্লাহ অনেক আল্লাহর বান্দা প্যান্ট তার উপরে পড়তেছেন খারাপ দেখা যায় না অনেক সুন্দর দেখা যায় খারাপ ভালো দেখা যাওয়া এটা আমাদের মনের ব্যাপার যারা মনে করে যে টাকনোর উপরে কাপড় পড়লে প্যান্ট পড়লে বিশ্রী দেখা যাবে তারাই আবার থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট পরেন এই পর্যন্ত তখন আর বিশ্রী দেখা যায় না আবার তারও উপরে উঠে হাফ প্যান্ট পরেন তখন আর কি দেখা যায় না বিশ্রী দেখা যায় না বেহায়ার মতো রান দেখা যায় সব কিছু দেখা যায় তখন আর বিশ্রী দেখা যায় না অর্থাৎ টাকনোর এক ইঞ্চি উপরে উঠলে কি হয়ে যাবে বিশ্রী হয়ে যাবে এসব হলো শয়তানে মাথার ভিতরে কি ঢুকাইছে ওইসব পোকা ঢুকাইছে বিধায় এ হারাম থেকে বেঁচে থাকতে হবে শুধু নামাজের সময় না বরং নামাজের সময়ের আগে পরে সব সময় জটিলতা হলো আমাদের দেশে অনেক মসজিদে ইমাম সাহেবরাই মাইকে বলে দেন নামাজের সময় যাদের টাকুন নিচে কাপড় আছে প্যান্ট আছে তারা উঠায় নেন ইমাম সাহেবরা বলে দেন তো মানুষও মনে করে যে তাহলে মনে হয় এইটুকু সময় শুধু উঠায় রাখলে বাসা যাবে যেহেতু হুজুরে আগে পরে তো আর বলে না শুধু নামাজের সময়ের কথাই বলেন অতএব এটা ভুল ধারণা সবসময়ের জন্যই টাকুর উপরে কাপড় পরিধান করতে হবে